বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের কি কি করণীয় রয়েছে সেই সম্পর্কে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়ব খরা খরা কি কিভাবে রোধ করা যায় খরা তো আমরা বুঝি যে যখন অনেক কম বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনাবৃষ্টির সময় অনাবৃষ্টির সময় যখন মাটিতে পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না তখন কি হয় মাটিটা ফেটে যায় একেই বলা হয় খরা খরাকে রোধ করার জন্য প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমরা তো বৃষ্টি সব সময় এনশিওর করতে পারব না যে এই সময় আমার বৃষ্টি দরকার বৃষ্টি তো আমি হাতে ধরে নিয়ে আসতে পারবো না আমার হাতে যে কাজগুলো করা সম্ভব সেটা হচ্ছে পর্যাপ্ত বনায়ন করা অর্থাৎ আমাকে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে যেখানে গাছ বেশি থাকবে সেখানে অবশ্যই বৃষ্টি বেশি হবে এবং বৃষ্টি বেশি হলে কি হবে খরা হবে না একইভাবে গাছ না কাটা যে এলাকাটাতে আমরা আছি সেই এলাকাটাতে আমরা গাছ কাটবো না কারণ গাছ কাটলেই সেখানে অনাবৃষ্টি হবে যার ফলে খরা হবে এরপর হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরীক্ষা করে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করা অর্থাৎ এই যে মাটি মাটির নিচে আমরা যদি পানির স্তরটা পরিমাপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে পানি শুরু হয় সেইখান থেকে যদি আমরা পানি উত্তোলন করি তাহলে কি হবে মাটিটা শুকিয়ে যাবে যার ফলে সেখানে খরা হবে অর্থাৎ মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে সর্বশেষে হচ্ছে কৃষিতে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জৈব সার ব্যবহার করতে হবে জৈব সার ব্যবহার করলে যেটা হবে সেটি আমার মাটির জন্য মানে স্বাস্থ্যকর হবে এবং মাটিটার জন্য ক্ষতিকারক কোনো ঘটনা হবে না যেমন এই যে খরা হচ্ছে খরার সাথে সাথে কিন্তু একই সাথে আমাদের বিভিন্ন সময় মাটি দূষণ হয় এই খরা এবং মাটি দূষণ এই সমস্ত জিনিসটাই কিন্তু এই অনাবৃষ্টির সাথে সাথে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণেও হয়ে থাকে আজকের এই ভিডিওটিতে তাহলে আমরা দেখলাম যে যদি আমরা পর্যাপ্ত বনায়ন করি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা বন্ধ করি গাছ না কাটি এবং মাটির নিচ থেকে যদি পানি উত্তোলন করা বন্ধ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই যে খরা হচ্ছে এই খরাটা অনেকাংশেই মোকাবেলা করা সম্ভব তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো